Okay kelas so ni ada satu lagi soalan Kita nak tengok uh, macam mana kita boleh apply Bayes Theorem Okay again Bayes Theorem adalah formula in finding the conditional probability Okay di mana kalau Bayes Theorem dia punya formula adalah Kalau kita nak cari probability of event X given event Y Okay so dia, dia punya formula adalah P X intersect Y bahagi dengan P Y Okay. Dan you kena ingat Px intersect y dengan Py intersect x adalah benda yang sama Alright So now kita nak gunakan uh, this uh, formula Kita nak main dengan dia punya theorem So tengok soalan ni Given that Px equal to 0.35 Okay Px given y equal to 0.25 Dan Py complement is equal to 0.15 Okay, so daripada sini you boleh dapat directly PY Because this one is given to you the probability of uh, Y complement Which is um, kalau Y dia ada dua sama ada Y atau Y complement Dan kita dah belajar uh, beberapa properties tentang probability Di mana Y, probability of Y Tambah dengan probability of its complement will be equal to 1. So, bila diberi kepada awak probability y complement, then you can find directly what is the probability of y. It is 1 minus 0.15. It will be equal to 0.85. Okay, terus catat. So, now, soalan minta kita, based on the information given, determine whether x and y are independent event or not. Okay, so dia sudah kita buktikan yang sama ada event X dan Y ni independent ke tak. Okay, so macam mana kita nak buktikan independent? So dalam nota saya ada bagi tahu, okay, independent event ni dia ada sifat dia di mana kalau dia adalah independent P X intersect Y akan sama dengan P X darab dengan P Y. Okay, so sekarang kita dah ada P X, kita dah ada P Y. Kita boleh cari yang right hand side 0.35 multiply by 0.85 Okay Now macam mana kita nak buktikan dia independent ataupun tidak Kalau dia independent Px tindan y Px intersect y mesti sama dengan value this one Okay so 0.35 darab dengan 0.35 darab 0.85 adalah 0.2975 So kita kena buktikan yang Px intersect Y ni sama dengan 0.2975 So macam mana kita nak cari Px intersect Y Tak diberi dalam soalan Tapi remember that we have this relationship This formula of conditional probability Okay Kita dah ada Px given Y kita dah ada PY so there is no problem for us to find what is PX intersect Y. So PX given Y is equal to 0.25. Okay, PX intersect Y tak tahu yang ni kita nak cari bahagi dengan PY. PY is equal to 0.85. Okay therefore you bawa yang ni bahagi pergi sebelah tadi darab. So PX intersect Y is equal to 0.85 multiply by 0.25. Okay so Directly, you will get 0.25 multiply by 0.85 is equal to 0.2125. So, Px intersect Y is 0.2125. So, it's not equal to Px multiply by Py. Therefore, X and Y are not independent. It's not independent. Sebab kalau dia independent, both Mesti equal Sekarang tak equal Maksudnya dia are not independent Ataupun Dia adalah dependent event Okay so this is how you can uh, Prove uh, Sesuatu event tu independent ataupun tidak Tetapi sebenarnya untuk independent event Kita ada dua karakter Okay yang pertama yang kita buat tadi lah P X intersect Y Ataupun saya guna A and B dalam notes Okay P A intersect B Mestilah equal dengan P A darab P, B okay. Ataupun you can also use the condition where Kalau event itu adalah independent event P, A given B is equal to P, A uh, Ni sebenarnya direct okay. P, A given B kena equal to P, A Barulah event itu adalah independent Kenapa? Kerana formula P, A given B adalah 
PA intersect B bahagi PB. This one is the Bayes theorem. Okay, and then we know that for independent event, PA intersect B is equal to PA darab dengan PB. So you will have PA darab dengan PB in the numerator here. Okay, and dekat denominator kita ada PB. So you can cancel out this one. Therefore, you left with the relationship where PA given B is equal to PA. So sebenarnya dekat soalan ni directly you boleh tengok. PX given Y sepatutnya okay, PX given Y kena equal dengan PX. Barulah event ini adalah independent. Tapi kalau kita tengok directly dalam soalan pun PX given Y dah tak equal to PX. Maksudnya memang X and Y ini adalah not independent event. Okay, but then because dia suruh awak proof, so you can use the other formula lah untuk proof. Okay, this one directly kita boleh nampak daripada soalan. Okay. Okay, class. Kita tengok another example. For the event A and B, given that P A, inter uh, P A complement intersect B equal to 0 0.22, P A complement intersect B complement equal to 0 0.18 and P A given B equal to 0 0.6. Okay, so kalau macam soalan ni, dia minta kita cari P A. Macam mana kita nak cari P A? We, had, we, we don't have any idea how to find P A. Okay, uh, kalau kita nak guna uh, conditional probability punya theorem which is Bayes theorem. Okay, given that you have P A given B. Okay. Formula dia PA intersect B bahagi dengan PB. There is no way we can find PA daripada formula ni. Okay. So, how can we find PA bila soalan macam ni? So, kalau awak tak nampak macam mana nak cari PA. Cara dia adalah awak kena lukis Venn diagram. And then you can see how you can find PA. Okay. So, kita lukis Venn diagram. Kata kalau ini adalah untuk A. Then we have another Venn diagram here. Ini adalah untuk B Okay So kita masukkan apa dia maklumat yang dia bagi Okay maklumat yang dia bagi Yang pertama probability A complement intersect B adalah 0.22 So dekat mana A complement intersect B A complement adalah di luar A Maksudnya A complement maksudnya yang bukan A So dia berada di luar A Okay Di luar A Dia berada di luar A So ini adalah A complement Intersect with B So intersect with B Maksudnya dekat mana B B adalah dekat dalam B lah Okay So dalam B Okay So macam mana you nak tahu Mana dia kawasan A complement intersect B Adalah kawasan yang ada Dua-dua line Orange dan juga merah Okay So kalau awak tengok dekat mana Kawasan yang ada dua-dua line Dekat orange dan juga merah Okay, saya lukis balik Venn diagram kat sini. Kat mana kawasan yang ada dua-dua line? Yang ini. Tengok, ni ada dua-dua line. Orange dan merah. So, ini adalah kawasan A complement intersect B. So, dia bagi tahu A complement intersect B adalah 0.22. So, kita tulislah 0.22. Okay, so itu cara dia untuk awak tahu. So, next. Okay, next. Okay, next kita nak masukkan another um, another maklumat. Okay, kita ada A intersect B kat sini. Kita ada A and B kat sini. So, now dia bagi A complement intersect B complement. Okay, again. Okay, ingat ini adalah kita punya sample space. Okay, so dalam ni ada event A and B. Okay, sekarang dia bagi A complement intersect B complement. So, dekat mana A complement intersect B complement? Again, kalau awak tak boleh bayang, awak lukis. Awak buat garis. A complement di luar A. So, this one is A complement di luar A. Di luar kawasan A. Okay, A ni dalam bulatan je. Okay, di luar kawasan A adalah A complement. Okay, yang bukan A. So, ni adalah A complement. Warna merah A complement. Now, where is B complement? B complement pula di luar kawasan B. Okay, so dekat mana luar kawasan B? Luar kawasan B dekat luar B lah. Okay, awak tengok bulatan B So dia nak luar B Luar B Okay, luar B Luar B Tadi luar A, sekarang luar B So now, awak tengok Mana kawasan yang ada dua-dua garis Ah Satu garis, dia bukan intersect Intersect, dia mesti ada dua-dua garis Merah dan biru So, kalau you tengok daripada sini Kawasan yang ada dua-dua garis adalah kawasan dekat luar ni 
kat luar subset ni Okay kat, kat sini yang kawasan yang ada dua-dua garis Garis merah pun ada garis biru pun ada So inilah dia kawasan A complement intersect with B complement So lepas ni awak sama ada awak boleh ingat Kawasan luar daripada Venn diagram bulatan ni adalah A complement intersect B complement Ataupun kalau awak tak ingat awak boleh buat cara macam ni lukis Okay dan lorekkan and then you tengoklah yang mana kawasan yang dia maksudkan So ni adalah kawasan A complement intersect B complement Maksudnya dia ada dekat luar Okay, so kita lukis. Ini kita punya subset. Ini kita punya sample space. So, dia 0.18 ni duduk dekat luar sini. Okay. So, now kita dah ada dah semua maklumat yang dibagi. Kita dah letakkan. Yang conditional probability, uh, conditional probability, dia tak masuk dekat dalam Venn diagram eh. Okay, so now this one is the maklumat yang dibagi kat kita. Okay, maklumat yang dibagi kat kita yang ni. Sekarang dia suruh kita cari PA. Okay, dia suruh kita cari PA Maksudnya dia suruh kita cari probability bulatan ni PA ni So kalau awak tengok daripada Venn diagram ni Macam mana awak nak cari PA Ingat Satu petak Okay Satu petak nilainya adalah probabilitinya adalah satu Okay Dekat luar ni Dekat luar ni 0.18 Dekat luar ni 0.18 Kita dah tahu dah Dekat luar bulatan ni probability dia adalah 0.18 Okay, ni adalah 0.18 probability dia yang kat luar ni Okay, so kat luar ni probability dia adalah 0.18 Kita dah tengok dah kenapa dia punya probability 0.18 Sebab soalan bagi probability A complement intersect B complement Okay, so kat luar ni 0.18 Dalam bulatan yang saya congkak ni 0.22 Okay dalam bulatan saya cakap ni 0.22 Kita nak cari yang bulatan biru ni So senang saja. Awak ada nampak, awak ada nampak Nak cari PA formulanya adalah 1 tolak dengan 0.18 Tolak dengan 0.22 Kenapa? Sebab keseluruhan probability dalam kotak ni adalah 1 Tolak dengan yang dekat luar ni Tolak dengan yang ini Dapatlah apa dia probability of A Okay, so 1 minus with 0.18 minus with 0.22 Okay, is equal to 1 minus with 0.4 is equal to 0.6 So, probability of A adalah 0.6 Okay, so untuk soalan macam ni Kalau awak tak nampak directly You need to look case, draw the Venn diagram Alright, so next Move kepada soalan B Cari probability A intersect with B Ha, sekarang kita nak cari probability of A intersect with B Kita tulis dulu formula yang kita boleh guna Okey, ingat Kita ada Bayes theorem Di mana kalau kita nak cari P A given B Okey, formula dia adalah P A intersect B Bagi dengan P B Okey, Sekarang ni kita ada tak P A intersect B Tak ada inilah yang kita nak cari Kita ada tak P A given B kita ada PA given B. Okay. Kita ada tak PB. Kita tak ada PB. Tapi kita boleh cari PB. Macam mana kita okay, nak macam cari Macam mana PB? kita nak cari PB. Okay. Kita berbalik kepada Venn diagram kita. So kita ada Venn diagram. Okay. Venn diagram kita ada A dan juga B. Sekarang kita nak cari PB. PB ada dua kawasan. Ni kawasan dia. So ini apa dia? Ini adalah kawasan A intersect B. Okay. Dan juga yang kecil ni So ini adalah kawasan apa? Yang ini adalah kawasan A complement intersect with B Okay Kawasan kecil ni adalah kawasan A intersect B Kawasan dekat sini adalah kawasan A complement intersect B Okay So kalau awak nak cari keseluruhan PB Apa awak kena buat? So keseluruhan PB adalah A intersect B Tambah dengan A intersect uh, A complement intersect B So kita boleh guna formula ni Okay kita masukkan kat sini Okay let's use this formula Okay So now PA given B dah diberi kepada awak 0.6 Sama dengan PA intersect B kita tak tahu Yang ini yang kita nak cari Bahagi dengan PB Macam mana nak cari PB Ini formula dia Okay P 
A intersect B tambah dengan P A complement intersect B. Okay. So, P A complement intersect B diberi kepada awak. P A complement intersect B adalah 0.22. So, kita ganti. 0.6 sama dengan P A intersect B bahagi dengan P A intersect B plus 0.22. Okay. So, sekarang kita pindahkan bahagi pergi sebelah jadi darab. So, kita ada 0.6 darab dengan P A intersect B tambah 0.22 sama dengan P A intersect B. And then kita buka kurungan 0.6 darab dengan P A intersect B. You akan dapat 0.6 P A intersect B tambah dengan 0.6 darab dengan 0.22. Okay, so 0.6 0.6 darab dengan 0.22 You will get 0.132 Sama dengan PA intersect B okay, So kalau awak tengok Yang ini perkali dia sama juga dengan yang ini So kita boleh bawa yang ini pindah sebelah positif Pindah sebelah dia jadi negatif So, 0.132 sama dengan P A intersect B tolak 0.6 P A intersect B. Okay. So, kalau awak tak nampak, cuba awak gantikan P A intersect B ni dengan satu huruf. Okay. Katakan kita let P A intersect B sama dengan X. So, kita akan ada 0.132 sama dengan X tolak 0.6 X. Ha, lebih nampak. Okay. Okay. So, X tolak 0.6X adalah 0.4X sama dengan 0.132. So, X sama dengan 0.132 bahagi dengan 0.4. So, you will get 0.33. Okay, X sama dengan 0.33. Apa dia X kita? X kita adalah P. A intersect B sama dengan 0.33 So inilah yang soalan minta Okay So inilah dia You kena be, be creative Untuk menggunakan formula By exercise By doing exercise InsyaAllah awak akan mahir Untuk buat soalan-soalan macam ni Alright